habari za leo na karibu tena katika kipindi kingine cha tunatekeleza ni siku nyingine tena Aa, ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na tunakushukuru sana kwa kuchagua TBC kwa ajili ya kuangalia taarifa za habari pamoja na vipindi kama hivi hiki ni kipindi ambacho kinakunganisha wewe mtazamaji pamoja na serikali yako ya aumu ya tano kwa hiyo ni kama daraja ili upate kujua ni yepi ambayo yanatekelezwa hasa katika serikali hii ya awamu ya tano katika sekta mbalimbali mbali, lakini zaidi katika maendeleo na hii leo tunaye waziri wa kilimo Charles Tizeba akiwa nami katika kipindi hiki cha tunatekeleza na ameniambia uko tayari kabisa kutekeleza na sisi karibu sana mheshimiwa karibu sana naitwa Eshe Muhidin kwa niaba ya timu nzima ya tunatekeleza tunasema karibu ujumuike nasi tunaanza na kwanza tuko salama kichakula tuko salama <laughs> Salama, salama, salama kabisa salama kabisa haya tuna, tuna um, katika wiki mbili zijazo zi Tanzania itakuwa inasherekea um, miaka hamsini na sita tangu uhuru lakini katika moja ya sekta ambayo inadaiwa kusua sua katika ukuaji wake ni sekta ya kilimo nini kauli yako katika hili sekta ya kilimo kwa namna ilivyo kwa katika nchi yetu haiwezi kufananishwa na sekta ingine yoyote kwa sababu ni sekta ambayo ina inawagusa moja kwa moja asilimia sitini na tano mpaka sabini ya watanzania kwa hivyo huwezi ukatarajia ukuaji wake ufanane kwa mfano na sekta ya madini ambayo ni ya watu wachache kwa hivyo yakipatikana mengi kwa mara moja kwa watu wachache unaona kama vile kitu kimekuwa lakini kilimo kikikua manake taifa lote limekuwa hii ndio tofauti kwamba kwa hiyo mheshimiwa waziri wanavyosema kwamba ah, tunategemea kwa sababu kama ulivyosema asilimia 65 sabini, sabini. wanategemea moja kwa moja yani wameajiriwa katika kilimo. kilimo sasa ile ukubwa kubwa tu kubwa yawe, eh sio kwamba ndio watu wanadhani kwamba sasa kwa nini kama ni asilimia kubwa kiasi hicho bado hii inakuwa ni sekta ambayo inakwenda taratibu sana e, 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 unajua hata treni refu sana halianzi na speed kubwa kama pikipiki hii ndio yani kumuvu hiyo masi ya watanzania yote kwa mwendo mkubwa kwa mara moja ndio ndio jambo lenyewe na ndio maana utaona hata uchumi mkubwa wa Marekani huwezi kutarajia utausikia leo unakuwa kwa asilimia mbili ikitokea iki hivyo ni kitu cha ajabu sana kwa sababu ni mkubwa sana kwa hivyo wao ukikuwa kwa asilimia mbili na nusu tatu ni ukuaji mkubwa sana kwa sababu kila mtu ataufiti kwa hivyo hata kilimo ni matamanio ya serikali kwamba kilimo kikuu angalau kwa asilimia sita na kikikua kwa asilimia sita kwa kipindi cha miaka kama nane mpaka kumi mfululizo then nchi hii itakuwa imebadilika sana kwa sasa hivi kinakuwa kwa asilimia ngapi tu on and off mara ya katika labda kipindi cha miaka mitano mwaka mwaka juzi tulikuwa kwa asilimia mbili point tisa kilimo mwaka jana kimekuwa kwa asilimia tatu point moja kwa hivyo tuko pale lakini ni matamanio yetu na hatua tunazozichukua ndani ya serikali sasa hivi tunatarajia kwamba tunaweza kwenda kwenye asilimia tano mpaka hiyo sita tukaifikia katika kipindi kifupi kijacho kama cha muda gani labda mimi mimi mi, 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 na, na, na watu naofanya nao kazi tumejipangia kwamba mwaka mbili na ishina moja haya yote tukiyatekeleza tuliyojipangia tutafika kwenye asilimia ne tano na hali ya hewa kwa sababu bado kilimo chetu kwa kiwango kikubwa kinategemea hali ya hewa hali ya hewa ikiwa sio adverse kwa maana ya kukosa kabisa mvua na ukame mkubwa uliopitiliza tutafika tu kwenye asilimia tano lakini sasa hilo ni, 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 ni jambo ambalo pia lilikuwa lizungumzo hapo bila lakini mada umelitaja sasa hivi ni kwamba hiki kilimo cha kutegemea mvua eh, tunaona mataifa ambayo yanaendelea wanategemea zaidi kilimo cha umwagiliaji uh, katika kilimo umwagiliaji zaidi. Sasa kwa sababu hili linaonekana kama ndio moja ya jambo ambalo linakwamisha na mikakati gani sasa ya kujenga miundo mbinu ya umwagiliaji ili wakulima wa watokane sasa taratibu taratibu na kutegemea kabisa mvua maki isiponyesha kama unavyosema ndio tatizo. Mvua mvua inayonyesha Tanzania inatutosha sana. Labda nianzie hapo. 
mvua inaonyesha Tanzania inatotosha sana lakini kuna mabadiliko ya hali ya hewa yes na tuna tunayo program ya kilimo cha kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi moja lakini jambo kubwa ni namna gani tunatumia maji tulionayo ma namna gani tunatumia maji tulionayo water resource management ndio shida kubwa kwa hivyo tuki, tu, tukiwa na mpango mzuri wa matumizi ya maji tutalima vizuri tutajihakikishia maji ya matumizi kwa ajili ya mambo mengine yapo lakini kilimo chetu kitakuwa endelevu na chini chija leo leo kilimo hakipati uwekezaji mkubwa wa mitaji binafsi kwa sababu ya riski moja tu maji hakuna mtu akifikiria benki yoyote hapa Tanzania ukimchukua leo ukamwambia wa, wakopeshe wakulima fedha la kwanza anaanza kujiuliza watavuna kweli hawafu walipe lakini ukimuuliza kwa nini unadhani hawatavuna hawezi kukwambia ni kwa sababu amna mbolea au kwa sababu amna ardhi au kwa sababu amna nini la kwanza inaloruka kichwa ni kwamba mm, ikiwaka tujua hawa jamaa hawa hawatavuna na kwa hivyo hela yangu itapotelea huko kwa hivyo tuna ishu kwanza ya kuhakikisha kwamba vitu muhimu katika kilimo viko in place kwa hivyo labda niende mbele tu tunayo sasa program ya maendeleo ya kilimo awamu ya pili ASDP2 ambayo tutazindua mwezi Januari mwaka kesho ambayo imeliweka swala la u management ya maji number one. ni component kubwa ya kwanza kwamba awamu ya kwanza ya hiyo program labda ungeizungumzia kwa mkutano awamu ya kwanza ya program ilianza ili, ili, miaka ya 2000 na nne tano imekwisha mwaka 2013 sasa mwaka 2013-14 tukawa na mwaka mmoja kujiandaa hapo mwaka 2016-17 tumefanya maandalizi tumekamilisha awamu ya pili na kwa hivyo tuna tuta launch mwezi Januari ilikuwa tu launch mwezi huu wa Disemba lakini tume tumesogeza tume mbele ili tujipange sawa sawa kabla ya kuzindua rasmi lakini document imekamilika e, tumeshaipeleka kwa wadau wote muhimu tuko tayari na kimsingi imekwishaanza kutekelezwa sasa katika hii awamu hii ya pili ya maendeleo program yetu ya maendeleo ya kilimo swala la maji limepewa kipaumbele namba moja. na kwa hivyo wizara zinazohusika na ziko nyingi mtu mtu anaweza kudani kwamba swala la maji linaihusu wizara ya kilimo tu au maji na umwagiliaji hapana ziko wizara nyingi tu zinazohusika na jambo la maji wako watu wa maji na umwagiliaji wenyewe wako watu wa makamu wa rais mazingira wako watu wa tamisemi tuko watu wa kilimo tuko watu wa sheria kwa sababu maji yana sheria na kadhalika kwa hivyo serikali kwa ujumla wake tume tu, uko, yako majukumu yamegawanywa nani anatakiwa play kitu gani kuhakikisha kwamba matumizi ya maji katika kilimo katika mambo mengine yanayohitaji maji yatakuwa endelevu lakini yenye manufaa tuhame kwa staili gani kutoka hicho kilimo cha kutegemea mvua na twende kwenye kilimo cha uhakika cha umwagiliaji. Na ini program ya, ya muda gani? Miaka kumi, iko imegawanywa kwa miaka mingi, tano mtano. Kwa hiyo mbona swala la maji? Kuna vipengele gani vingine ambavyo vimepewa kipaumbele katika hiyo program? Katika ya ASDP 2 component ya kwanza, yani kipaumbele cha kwanza, yani tuna maeneo manne makuu eneo la kwanza ni hilo la maji eh, na, na matumizi ya maji na mpango yake eneo la pili ni, ni la kuongeza uzalishaji yani leo mtanzania wa kawaida kijijini kwangu kule rugata akilima ekali moja ya mahindi anatoka na magunia mawili au magunia matatu lakini hapa dodoma ninaona mtu analima hekta moja hekta anapata magunia 35 40 sasa tunataka tutoke pale tu, tuende kwenye uzalishaji mkubwa tija iongezeke katika uzalishaji hiyo ndio nini api sasa mambo gani yanatuhakikishia kuongeza tija katika uzalishaji yako mengi sana na mwenyewe yameainishwa lakini eneo la tatu kubwa ni, ku, ni kuongeza thamani na uchakataji sasa tunalima tu tunalima halafu tunauza kila kitu. kwamba kuongeza thamani ya mazao. Yes ya mazao. Mm -hmm. Tunalima tu tunauza kila kitu hivyo hivyo kama kilivyo. Yaani kwa maneno mengine sisi hatunufaiki kwa sababu kulima na kuuza zao roho kama lilivyo 
unachoambulia sana sana kama ni lenye thamani kubwa yani high kwa high high, 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 high value crop si ndio mm -hmm. utapata asilimia kati ya 15 mpaka 20 ya thamani halisi asilimia semanini nyingine anachukua mtu atakayeenda kuongeza thamani huko na kuchakata na nini kwa hivyo tunataka tutoke kule pia tuchakate na hili tutakuja tutakapozungumzia habari ya viwanda tunavyovizungumza hapa ndio hasa mahali pake penyewe <laughs> ndio ni kuna jambo eneo la nne kubwa katika hii program ni, ni mazingira wezeshi ya kubadilisha kilimo chetu mazingira wezeshi kivipi ebu, ebu fikiria mkulima amelima mahindi yake amevuna alafu anatoka tu shambani kwenda kuweka kwenye gara na kutana na mnyororo pale leta kodi du sasa hata sijauza bwana wewe unaendai kodi yanaitoa wapi leta kodi au sijui nataka kufanya nini vikwazo vilivyoko sheria zetu zikoje na kadhalika maelekezi ya, ya kiutawala na mambo mengine yote ambayo yanafanya kilimo kisikue kwa hivyo huo na yenyewe ndio eneo lingine la nne ambalo tunalitupia macho kujihakishia kwamba wakulima wanaona manufaa ya kulima. Kwa hiyo huu ni mpango ambao ndio tutauzindua sio sio muda mrefu sio muda mrefu ya, ya sasa. Mm. Sasa itozungumzie kwa hali ilivyo kwa sasa hivi. Umezungumzia uh, ukuaji wa, wa, wa kilimo wa sekta ya kilimo kwa mwaka jana na mwaka juzi ndio yeah. ukasema mbili point tisa tukaongezeka tukaenda tatu point moja sasa <coughs> kwa ukuaji huo kilimo kwa sasa kinachangia kiasi gani katika pato, katika pato la taifa kilimo kwa takwimu za benki kuna nini watu wetu wa takwimu kilimo kinachangia asilimia tisa ya pato la taifa asilimia tisa pato la taifa Unaridhi? Na ndio sekta ambayo ina, inachangia kwa kiasi kikubwa sana leo. Hakuna sekta tena nyingine inayochangia pato la taifa kulinganisha na kilimo. Ni ndogo sana. Kwa Tanzania kilimo kilitakiwa kichangie labda asilimia hamsini ya pato la taifa. Na nataka nikuaminishe kwamba tukitekeleza ASDP 2 kama ilivyoandikwa tukaitekeleza kwa vitendo tukaigu fanyia kazi vizuri ndani ya hii miaka kumi. tutaiona kabisa kilimo tutakiona wazi kinachangia asilimia zaidi ya 40 ya pato la taifa katika hii program ya miaka ya hii kumi. Um, katika miaka ya nyuma uh, kilimo kilionekana kuwa na mafanikio makubwa na hasa baada ya azimio la Iringa na kulikuwa kuna kuna kauli mbiu uh, ambazo kilimo siasa ni kilimo kulikuwa kuna kauli mbiu kama uh, kilimo cha kufa na kupona, na kupona. U, u, wapo wanaodai kwamba pengine zile kauli mbiu zilikuwa na ni chachu ya, ya, ya kukifanya kilimo au sekta ya kilimo ikue kwa kiasi fulani na ndio maana ilikuwa inaonekana kama ilikuwa na mafanikio fulani kulinganisha na miaka ya hivi karibuni mmejifunza nini kutoka hapo naweza nikasema kwamba yes slogans hizo kauli mbinu mbiu hizo zinaweza kuwa zinahamasisha ni kweli e, laki, lakini nadhani vitendo hasa vitendo hasa kwa sababu unaweza mkasema sana kama hamtendi kufanana na mnavyosema then yanabaki ni maneno matupu kwa hiyo inaonekana kwamba walikuwa wanatenda e, wa, wa, wanasema na kutenda na kutenda e, and then e, sekta zingine zikaanza kujitokeza zikaonekana zinaweza pia zikachangia sana kwenye nini lakini pia utukumbuke tu kwamba sio kilimo ninavyofahamu mimi hakijawahi kuacha kupewa kipaumbele kwenye mipango ya serikali labda tu kimeacha kusemwa sana kwa maneno kama unayosema kwenye baadhi ya nyakati lakini ukichungulia vizuri kwenye mipango ya serikali miaka yote kilimo kimekuwa na kipaumbele kikubwa tu kulinganisha pia na sekta zingine kwa hiyo unataka kusema kwamba kwa mfano mathalan tuchukulie tu bajeti ya miaka hii miwili iliyopita mm. 2016 17 17 18 ambayo ndio yeah. ndio mwaka sasa hivi uh, bajeti hii ambayo imepangwa mm. ina kivi ina kivi haja bajeti ba, ba, ya mapinduzi ya kilimo bajeti ba, nisemeje bajeti tuseme hivi hakuna sekta hata moja kwa uchumi wetu tulionao leo yani resource envelope tulionayo Sindio? 
ambayo inatojitoshereza kibajeti ukisema uende na ile budget unconstrained isiyo kuwa imebinywa binywa kwamba mahitaji yanakuwa ni makubwa sana hivyo hivyo kwenye elimu kwenye afya kwenye miundombinu everywhere ndivyo hivyo lakini tunapanga katika serikali tunapanga ambayo optimal kwamba hii itatufanya twende mbele kwa hivyo siamini si, si kwamba leo Tanzania serikali inayo pesa ya kutosha kutenga kwenye kila sekta fedha zinazohitajika huko hapana hatujafika huko tunatenga kulingana na mfuko tulio nao kwa hivyo kwa vipao mbele na kilimo kiko katika sekta za vipao mbele lakini nataka niseme hivi kuna tatizo kubwa sana katika hii understanding ya budget ya kilimo tunao mfumo wa utawala mfumo wa utawala ambao kilimo jambo mtambuka linahudumiwa sio na wizara moja kuna, kuna yuzi yuzi nilikuwa nafanya mkutano na na, na wafanyabiashara nchini hapa tukiwa shawishi waingie zaidi katika kilimo ndio ilikaja swali kwamba lakini mshumi waziri ham ham hamtekelezi makubaliano nyinyi mmetia sahihi makubaliano ya kimataifa kwamba mta tenga angalau asilimia kumi ya bajeti yenu katika kilimo mbona hatuoni hiyo asilimia kumi kwenye kilimo kwa mfano mwaka huu umepewa shilingi bilioni 240 na ngapi sasa hii si asilimia kumi wakati tunazungumzia trilioni 31 mimi nikasema jamani hebu tuelewane kuelekeza ku, 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 ku fedha kwenye kilimo maana yake hasa nini lazima tukubaliane kwamba tunapozungumzia tunaelekeza fedha kwenye kilimo ili tu mambo ya maputo na na, na, na malabo declaration mm. ndio tunalitekeleza vipi kama taifa na sasa ule nitakueleza inakuwaje sisi kilimo kinahudumiwa kwenye wizara ya maji na umwagiliaji kwa sababu kitengo chote cha umwagiliaji tume ya umwagiliaji ambayo iko wizara ya, umwa, ya maji na umwagiliaji inahudumia kilimo si ndio huwezi kumwagilia mawe unamwagilia mimea ambayo ndio ya kilimo lakini tuna ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa wana halmashauri tapi zote zina mipango ya kilimo wanavyo vitu vinaitwa DADIPS huko District Agricultural Development Programs zao hizo huko na kimsingi huko ndiko kilimo kinakotekelezwa wananchi si wako kwenye halmashauri wizara tu, tuko zaidi kwenye mambo ya sera na uwezeshaji wa kiutaalamu na kadhalika lakini kilimo halisi kabisa watu wanapolima wano dikuwe kwenye almashauri na ukiangalia kwenye bajeti ya almashauri ziko fedha nyingi sana zimeelekezwa kwenye nini kwenye kilimo wizara ya miundombinu ujenzi uchukuzi na mawasiliano hivi hivi yanapojengwa mabarabara ya kwenda vijijini kuchukua mazao kule kuyaleta kwenye masoko hiyo ni bajeti ya kilimo ndio mazingira wezeshi ya kilimo hayo kwa hivyo kule na kwenye barabara za vijijini nyingi zinajengwa kusaidia kilimo kuinuka. Lakini tu, twende kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara. Wana masoko na magara nchi nzima wanajenga ya kutunza mazao ya kilimo. Na yenyewe hiyo ni bajeti ya kilimo. Okay. okay. Hiyo ya serikali. And then tuna development partners wetu wa wetu wa maendeleo. Wenyewe hawa kwa mfano ni same. Wizara ya Afya wadau wetu wa maendeleo wanapeleka moja kwa moja kwenye mfuko mkuu wa serikali basket fund ile kwenye kilimo kuhuku wamesema sisi tutapeleka moja kwa moja kwenye miradi na yenyewe sasa kama mfadhili tuseme USAID anaenda ku, ku, kusaidia swala la umwagiliaji wa mpunga kilombero somewhere kwenye kijiji fulani si ndio serikali haiwezi tena ikabudget kupeleka pale pesa kwenye mpango wa maendeleo ya kilimo wa wilaya wanamwachia yule anafanya lile wao wanapeleka kwingine lakini ukijumlisha fedha yote hii ambayo mo, kwa namna moja wengine imeingia kwenye sekta ya kilimo kama taifa nataka nikwambie kwamba ni zaidi ya asilimia kumi. kwa hivyo um, uh, ume, ume, umejaribu kufafanua kwamba sio kama watu walivyotegemea kwamba yale makubaliano kwamba asilimia kumi ya mapato ya yes, yes, serikali ya, ya ya taifa mapato ya ndani 
yatengwe kwa ajili ya kilimo sio kwamba katika mapato yale inachukuliwa asilimia kumi inatengwa uh -huh, ni katika sekta mbalimbali mbali, mbali. zinazofanya kilimo kiende um, tuje kwenye kwenye uh, toka serikali ya omo ya tano ingie madarakani um, tarehe tano ya mwezi huu kumna moja ilikuwa ni miaka miwili imetimiza uh, miaka miwili ya JPM TBC wanasema hebu tuambi mna yepi ya kujivunia wizara ya kilimo yepi Mangi. makubwa ya kujivunia nitaje kama matano tu makubwa <laughs> <laughs> kwanza ziko ahadi iko yani ya chama cha mapinduzi ambayo serikali na wajibu wa kuitekeleza. Na kwa hivyo hiyo ndio dira yetu ya kwanza tunayo tunafanya kazi kutekeleza irani ya chama cha mapinduzi kwenye sekta ya kilimo. Yako mambo yaliyahidiwa ndani ya Irani lakini yako mambo ambayo yaliyahidiwa na Mheshimiwa Rais kwamba haya yatasimamiwa. Niseme tu la kwanza tulisema tutahakikisha kwamba upatikanaji wa pembe jeo unakuwa kwa wakati na kwa bei inayokimilika. Ukona mfumo wa vocha. Wizi mtupu kule. Mbolea haiendi, mbegu haziendi. Lakini mwisho wa siku watu wanaleta madai serikalini wanachukua pesa. Kwa hivyo kwa mwaka wa kwanza tu tuliachana na hiyo jambo. Kwa bajeti iliyokuwa imetengwa tulitengeneza utaratibu ambao ulihakikisha kwamba mbolea imefika kwa wananchi kwa kiwango kikubwa kwa wakati kupitia wa shirika la serikali TFC Tanzania Fertilizers Company wamepeleka hii pembe jeu watu wamenunua hatukuibiwa hata shilingi moja hakuna mtu anaidai serikali hata senti hamsini. lakini baada ya kutafakari mfumo wenyewe ule tukagundua kwamba bado iko tatizo bei bei ya pembe jeu hizi haihimiliki bado ni kubwa sana yani wa Tanzania wengi hawawezi kumudu kununua hii mbolea na mfumo ule wa vocha ulikuwa unawabagua wa Tanzania wengine kwa sababu katika kijiji wanaandikwa watu hamsini wakulima wako nne wanaandikwa hamsini na wale ndio wanapata ruzuku wengine hawa tatu hamsini hawamo kwenye utaratibu huyu tukakaa serikalini tukawaza kwamba hapana tubadilishe huu utaratibu ili kama ni mbolea kuwa rahisi iwe kwa watu wote wanaotaka kulima na iwepo muda wote madukani aliyenitangulia wizara ya kilimo mheshimiwa mchemba alikuwa anasema iwe inauzwa tu kama coca cola kwenye ukitaka saa tatu si kwenda kununa ndio unanua ipo. Kwa hivyo tumeanzisha utaratibu ambao umetuhakikishia na tunaona sasa hivi kwamba mbolea ipo ipo kabisa nchi nzima mbolea aina mbili hizi tulizoanza nazo zinazotumika kwa wingi kwa wakulima wote mbolea kupandia DAP na mbolea kukuzia urea leo ipo. Hakuna eneo nchini Tanzania ambako mtu anaweza kutaka kwenda kununua urea akakuta haiko madukani ipo amna nchi nchini Tanzania mwananchi anaweza kwenda kutaka kununua mbolea kupandia DP akakuta madukani haipo na kwa bei gani bei nafuu elekezi ya serikali tumeanzisha mfumo wa kuagiza mbolea kwa pamoja tumeanza na mbolea hizi mbili ambazo wananchi wote karibia wanaolima nchini hapa wanatumia tumeagiza kwa pamoja tume control kila kitu katika mjengeko wa bei na kwa hivyo wafanya biashara wameelekezwa labda tu nirudie kusema wako wale ambao wao kila siku lazima kutii mambo sio kwa kwa hiari mpaka shuruti hawa tutaendelea kuchakatana nao lakini kwa wale wanaotaka kufuata taratibu zinazowekwa na serikali leo wanauza hii mbolea kwa bei elekezi ambayo ni rahisi kabisa kuna maeneo mbolea hii kwa mfano ya kupandia imeshuka mpaka asilimia karibu ya 40 38 yako maeneo haikushuka sana kwa sababu ilikuwa bado inauzwa kwa bei sio kubwa mno lakini kuna maeneo watu wanashangilia kwa sababu kama mfuko ulikuwa unauzwa 1098 laki moja na 1500 leo unauzwa maximum shilingi 56 hilo ni punguzo kubwa sana huyu tunaendelea na utaratibu huu cycle nyingine tutaagiza tena kwa pamoja na tunaona uko uwezekano tukaipata kwa bei ya chini zaidi tukiingiza mle na kuondoa gharama gharama bandalini pale na wapi ambazo zilikuwa zinasababisha bei kuongezeka kwa mtumiaji wa mwisho huenda tukashuka chini ya hiyo shilingi sita kwenye DAP na shilingi tatu kwenye urea ambayo ndio ilikuwa bei ya juu kabisa nchi nzima ndio la kwanza lakini la pili tuliwaahidi wa Tanzania kwamba 
wakulima hawawezi kutozwa kodi utitiri wa kodi kwenye kila zao kuna kodi tumba kutu ilikuwa na kodi 21 kahawa ilikuwa na kodi 72 sijui nini kodi ngapi ka chai ilikuwa na kodi everything kodi 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 kila mtu anatoza kodi mkulima why eh? kwa nini tuliahidi kwamba tutazifuta tutazifuta na kweli tumezifuta kwa kuanzia tu nataka kusema na mwaka huu tunakwenda kwenye bajeti wenda na zingine tena zikazidi kupungua lakini kwa mwaka huu wa, wa, wa fedha tunaoenda nao tumefuta kodi katika kilimo kodi 80 kodi 80 za aina mbalimbali mbali. lakini sio tu 80 tumefuta na kodi zingine saba zimepunguzwa yani kama watu walikuwa wanatoza shilingi elfu kumi wamemwambia sasa watoze elfu tano unaona kodi zingine saba kwa nini tunafanya hivi mazao yetu mengine yalikuwa yanashindwa kushindana na wazalishaji wa nchi zingine kwa sababu ya utitiri wa kodi kwa hivyo gharama ya mkulima wetu na zao lake inakuwa kubwa sana kwa kumshindanisha na mwingine inakuwa vigumu kwa sababu kule gharama za uzalishaji ni kidogo au kodi hamna. Nikupe tu mfano. Kwa nini kahawa ya Tanzania, si ndio? Badala ya kuuzwa ndani ya Tanzania, watu walikuwa wanatorosha pale Kagera wanaenda kuuza Uganda. Kwa sababu ya msuru wa kodi. Kuna halmashauri, kuna bodi, siju kuna nini, kuna nini. Kwenye kahawa zilikuwa kwa kodi 26. No, sabina mbili kodi sabini na mbili kwenye zao moja na zote hizo lazima zinarudi kinyume nyume zinakwenda kwa mkulima mwenyewe kwa sababu ukimtoza msindikaji kodi fulani yeye atakachofanya atapunguza tu kwenye bei ya muuzi ya mkulima kiasi hicho hicho ukimtoza anayepeleka nje kodi fulani hivi atakachofanya atapunguza tu pale kwenye mnada ataizingatia kwamba hii bei inayotoa lazima ni kumbuke kwamba kuna kodi ya kupeleka nje na ambayo natakiwa kulipa. Kwa hivyo bei anayotoa imezingatia hiyo kodi. Anayonia hapa nani mkulima. Kwa hivyo ukirudi nayo hivyo hivyo mkulima wa Tanzania anajikuta mtu anaenda kununua Uganda hataki lipa mara mbili kwa vile hamna msuru wa kodi inakuwa na faida kuliko anayekuja kununua Tanzania ambako kuna msuru wa kodi. Kwa hivyo watu wanatoroshea Uganda wanaenda kuuza kule ambako na no. Um, hebu tumeze mate kidogo um, uh, tuna makala fupi ambayo ina, inaangazia au inaelezea kwa vitendo utekelezaji uh, katika wizara ya uh, kilimo na mgeni wangu hapa studio ni waziri mwenye dhamana hiyo dr Charles Tizeba kama ndio kwanza umejiunga nasi nasema karibu sana uko TBC1 na bado hujachelewa kuna mengi ambayo yamezungumzwa lakini naamini kwamba kuna mengi ambayo yanakuja uh, kujua hasa tuko wapi katika kilimo Tanzania karibu tupate makala zenye mchango mkubwa katika pato la taifa zinazotegemewa kwenye bajeti ya serikali ili kuhakikisha wananchi wanapata mahitaji mbalimbali mbali. kwa muda mrefu kilimo kimekuwa kikiainishwa kama ni uti wa mgongo wa taifa ambapo wananchi wamekuwa kipata mapato kwa kuuza mazao ndani na nje ya nchi. Serikali ya ya tano imekuwa ikifanya jitihada za kuhakikisha inakuza sekta hiyo kwa kupunguza na kuondoa tozo mbalimbali ili wakulima waweze kunufaika kupitia sekta kilimo kwa kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa wakati na zenye ubora unaotakiwa.
kusimamizwa matibabu sio anachukua nani au anachukua mzazi sasa tutumie hilo bila mabiza kupitia sekta hii ya kilimo serikali imekuwa ikisisitiza wananchi kulima mazao ya kibiashara zaidi na kufufua mazao ambayo yamekuwa yakiongeza kipato kwa taifa na hata kuongeza thamani ya mazao ili wananchi waweze kunufaika na sekta ya kilimo wizara ya kilimo inayoongozwa na waziri dr Charles Tizeba imekuwa ikipita katika maeneo mbalimbali nchini kuhakikisha inashirikiana wananchi kuwapatia elimu na mwongozo wa namna kulima kilimo chenye tija pamoja na kuondoa changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika sekta hiyo. Wizara hii pia imekuwa ikifanya kazi na vyama vya ushirika ambavyo wakulima wamekuwa kivitumia kupata mwongozo wa kilimo chenye tija na hata kuuza mazao yao. Kilimo cha teknolojia kisasa kinaangaliwa na Wizara ya Kilimo kama nyenzo kumuondoa mwananchi katika kilimo kisicho na tija kwa kupata matokeo ya haraka zaidi. Katika kipindi cha miaka miwili ya serikali au tano, Wizara ya Kilimo imekuwa ikifanya jitihada kufanya kilimo kuwa na mchango mkubwa. Mmoja alikuwa anakimbia yani kwa kudani kwamba anataka kuzamisha pesa ya wawekaji wake wa, wa pesa amana kwenye benki zao. Kwa hivyo hawataki. Na ndio maana serikali ikaja na wazo kwamba tuwe na benki ya kilimo. Benki ya kilimo kama ilivyo Tanzania Investment Bank, kimsingi ni benki ya uwekezaji. Ni benki ya uwekezaji. Watu watachukua fedha watafanya uwekezaji afu watalipa polepole na sio kama benki ile ya kuchukua fedha kesho kafungua duka kesho kutu umeanza kununua unalipa na kadhalika kilimo kiko tofauti mtu akichukua fedha kwa ajili ya kulima chai au miwa return yani kurejesha ule mtaji inachukua miaka mingi sana kwa hivyo ndio benki lazima iwepo ambayo inahudumia wawekezaji wa namna hiyo ambayo ni wakulima lakini <coughs> Benki ya kilimo peke yake haiwezi kufanikiwa kuwakopesha wakulima wote wenye mahitaji ya fedha leo. Tuna fedha kidogo kule. Fedha tulikuwa na mpango wa kuweka shilingi bilioni moja katika kila budget lakini haijatekelezwa kwa ukamilifu hilo lakini tumepata pesa kutoka African Development Bank bilioni kama mbili na zimeshaingia nusu na nusu zingine zitaingia. Kwa hivyo wanao mtaji kidogo. Wanao mtaji kidogo lakini kule kuna masharti ya benki kuu kwamba hawawezi wakakopesha mtu mmoja zaidi ya asilimia tano ya mtaji wao. Unaona? Kwa hivyo ka, kama wana bilioni tatu maana yake mtu akienda pale anahitaji tu mkulima mkubwa anahitaji bilioni hamsini, hawana uwezo wa kumkopesha. Sasa tunafanya nini kama serikali? Sasa hivi tunazungumza na benki zote na m, katika wiki mbili zijazo mtakutana na chama cha mabenki wenye mabenki nchini hapa tuzungumze namna ya benki hizi kukopesha wakulima na tunapozungumza wakulima la, la, lazima hili pia tuelewane hatuzungumzi mtu anayekwenda shambani tu tunazungumzia pia mtu anayenunua mazao hayo tunazungumzia pia mtu anayechakata hayo mazao tunazungumzia mtu anayesafirisha hayo mazao tunazungumzia mtu anayeuza reja reja mazao ya kilimo wote hawa wako katika minyororo mbalimbali ya thamani ya kilimo. Kwa hivyo lazima wa, kwa sababu ukilima bila kuwa na soko. Kujalima. Kwa sababu utalima vitakuozea tu. Utaanza kucholewa zile picha za ngombe wanakula nyanya na kadhalika. Kwa hivyo lazima ulime huku na soko likifahamika lipo. Sasa benki zitusaidie kila kwenye ile 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 ni stage ile ya mnyororo wenyewe ile watu kama anahitaji pesa aweze kupata ili uwe kamilifu kusiwe na mnyororo ambao hapa ukuna katani huku chuma huku nini hawezi kuvuta kitu kwa hivyo ndio hili tunataka tuzungumze na mabenki na kwa kweli ziko benki ambazo zina zina nini zinatoa fedha katika kilimo ambazo sio TIDB benki mbili ambazo na, lazima niseme nasifia sana ni benki ya CRDB na benki NMB au wanatusaidia sana kwenye kilimo wanakopesha wakulima ambao wamejiunga katika ushirika wanawakopesha mwaka jana nilikuwa naangalia CRDB wamekopesha dola milioni 400 ni nyingi sana karibia bilioni 800 CRDB NMB mwaka huu wamekopesha shilingi bilioni 150 zaidi tulikuwa na makubaliano kwamba wangeingiza kwenye kilimo agribusiness financing gharau bilioni tano na walikuwa wameahidi kwamba kama tungeenda vizuri sana wangefanya mara tatu ya hiyo katika mwaka unaofuata wa fedha kwenda kwenye trilioni moja na nusu hivi ndivyo tunavyotaka benki zote zifanye 
na hili tatizo la risk kutokuwa na uhakika fedha inarudi ndio tunataka nizungumze nao program yetu ile ya, ya, ya pili ya maendeleo ya kilimo imeliona hili jambo kwa undani sana na yako ma, mambo ambayo tukielewana na hawa watu wa benki wote watakupesha kwenye kilimo kwa, kwa sababu kwa ukweli mshajiulize tu hivi ni kitu gani mtu hawezi kulima nyanya kitu gani kinamfanya mkulima wa dodoma ashindwe kulima mahindi na kuvuna mvua si ndio dodoma hamna mvua hamna maji kuna sehemu gani Tanzania hapa ambako mvua haijeshi mwaka mzima? Sikumbuki kama ipo. Sijui kama ipo. Kwamba mwaka umepita halikudondoka tone hata moja. Kwa hivyo jambo ni hili tone lililodondoka tumelifanyaje? Tumeliacha limepotea, si ndio? Halikutusaidia kuzalisha pale kitu chochote. Lakini kwa hivyo tukifanya utaratibu wa kujihadidisha kwamba maji tulio nayo, weather ya mvua, ya mito, ya maziwa, ya nini, tumeamanage vizuri kilimo kinawezekana popote Tanzania. Tukia kwenye kwenye um, umezungumzia benki nyingine ambazo zinakopesha pia wakulima ambao uh, wengi wanaona labda hii benki ya maendeleo ya kilimo kwa sababu inaitwa benki ya maendeleo ya kilimo basi ingekuwa kama ndio mkombozi um, wao ndio. na hasa kwa sababu ni benki ya serikali. Lakini uh, wanalalamika wapo wanaolalamika kwamba pengine taratibu kwa hawa ambao ni wakulima sio wakubwa wadogo wadogo kwa sababu taratibu ni kwamba inabidi mjiunge mjiunge katika vikundi ndio mnaweza kwenda kupata mikopo pale benki lakini utaratibu unajua? unaonekana kwa nini unajua mm -hmm. kwa sababu unaonekana kule, kama kuna mlolongo mrefu hivi kupesha mtu mmoja mmoja inahitaji dhamana lakini wakiwa katika kikundi hawahitaji dhamana ya mali zisizohamishika na nini huu ndio urahisi wa kwanza kwa sababu leo wakulima wetu hawa mwenye hekta moja na nusu hekta moja ngapi ngapi hata kwenda kuweka dhamana gani. Kwa hivyo ndio maana wanashauriwa wawe kwenye vikundi ili swala la dhamana lisiwepo. Wakachukue mkopo wafanye kilimo. Kwa sababu benki hizi zingine za, 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 za biashara hizi hilo jambo ndio wanaliavoid kwamba hakuna uhakika wa kuvuna sasa ukiwakopesha unakula hela ya, ya, waweke, ya wawekaji ya amana zao inaweza kupotea. Hii ni benki ya umma lakini namna ya kufanya kwamba wakope bila kuweka dhamana wajiunge katika vikundi watu binafsi anayetaka kukopa na ana uwezo wa kuweka dhamana anaweza kwenda kukopa jambo la pili ni kwamba mtaji wake haujawa mkubwa sana lakini pia tukumbuke kwamba hii benki imeanza kufanya kazi lini unajua watu wanaweza kukadhani kwamba ipo labda miaka 15 sijui nini benki imeanza kufanya kazi huu ndio mwaka wa pili huu ndio mwaka wa pili ni kwa nazungumza na mtendaji mkuu wa benki juzi wana watumishi 16 tu bado. Eh. Kwa, kwa hivyo ndio wao na wao ndio wameanza kutambaa. Lakini azma ya, ya serikali ni kuifanya iwe kubwa kwa kweli ndio iwe benki inayoongoza katika kutoa fedha kwenye kilimo. Tutafika. Um, uchumi wakati unaotegemea viwanda kilimo ni moyo wa viwanda. Inaweza kuwa ni moyo wa viwanda. Hebu tuambie sasa katika kwa sababu tukiangalia mifano ya mataifa mengine makubwa yaloendelea uh, wao wali, waliwekeza sana kwenye kilimo wao walifanya mapinduzi katika kilimo na, na ndio maana wakafanikiwa kuwa na viwanda sasa mbali ya hii program ambayo ume, umesema mtaizindua siku chache zijazo Mwenyezi Mungu akijalia inshallah hebu tuambie ni ipi sasa mikakati yenu mingine ni hasa ndio tamu zaidi katika haya <laughs> mambo haya. Kwanza viwanda vyetu tunataka viu vya namna gani? Na ndani nimekuisha zungumza na Mheshimiwa Mwijage. Viwanda vya Tanzania ni lazima kwanza viwe na, na, na ushiriki wa Watanzania. Yaani hatutajenga uchumi wa viwanda vya watu wa nje. Hafu wa Tanzania hawashiriki lazima ni wa Tanzania ndio kwanza wawe kwenye focus ya hivyo viwanda. Sasa hawa Tanzania wa aina gani? Wajasiria mali na wakulima. Kwa vipi? Wakulima ndio wanaotarajiwa kuvipa mali ghafi viwanda. Sasa yeye utanayekuja awe Mwarabu, awe Mzungu, awe Mchina, awe nani akitaka kuja kufanya kuchakata hapa kutengeneza kiwanda mali ghafi kwa kuanzia ipatikane nchini hapa. 
na malighafi tulionayo na tunalojivunia kwa Tanzania kwa ukubwa ni mazao ya kilimo ndio maana utatuona tunasistiza sana mpaka sasa hivi kwamba bwana wewe unataka kupeleka nini nchi za nje ongeza basi thamani tusiendelee kuuza malighafi nje tunapopeleka malighafi maana yake tunakuwa kama wenyewe tunajivuta tunajirudisha nyuma kuelekea kwenye hivyo viwanda ni, ni lazima tukubaliane kwamba kama tunazungumza tujenge uchumi wa viwanda viwanda vinavyotokana na malighafi ya kilimo then swala la kupeleka mazao ya kilimo kabla hayajachakatwa tulikatishe tamaa ili kila anayefikiria kufanya biashara na sisi kwenye kilimo awaze kwanza kwamba nikienda Tanzania nitatoka na, na, na bidhaa ya kilimo okay yawezekana kweli maana mapapai yote huwezi ukayachakata hapa ndani mengine watataka wakalile tunda kama lilivyo lakini kwa kiwango kikubwa yale yanayowezekana si ndio tuchakate hapa tuongeze thamani ndio tuwapeleke wengine isha hujawahi kuona vietnam wanatuletea mpunga hawaleti mpunga wanaita mchere tena wamepaki kwenye magunia no. kwa hivyo sisi tujitahidi tufanye hivyo viwanda vyetu vitakavyo kuja vinatakiwa viangalie uwe, mali gafi vinapata hapa hapa nchini leo tukianza kuzungumzia kiwanda cha 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 nini cha cha cha, cha nguo halafu tunaagiza au cha magunia tuseme tunaagiza juti kutoka Bangladesh tunakuwa tumetengenezea jina wa Bangladesh na swali ndio linakuja hapo mheshimiwa kwamba uhamasishaji wa, wa viwanda kwa uwekezaji kwenye viwanda um, umeshika kasi. Yes. Alafu unaonekana kuitikiwa vizuri. Yeah. Uh, sasa wingi wa viwanda pengine tunategemea miaka miwili mitatu utakuwa viwanda vitakuwa vingi zaidi. Mm. Sasa uh, malighafi inatosha? Malighafi inatakiwa itoshe. Mm. Na ndio maana mimi na mimi ndio maana nasema tukitekeleza mipango yetu hii sio na tano Tanzania kufikia uchumi wa kati sisi tunafika na moja kwa sababu yote haya yanawezekana moja watu wanaweza wakadani ni, ni karibu sana nataka ni kuhakishie kwa sababu mazao mengi ambayo yanahitajika yana katika hivi viwanda sio ya kusubiria miaka kumi. ni mazao ya nalimwa ndani ya mwaka mmoja na vuno yanaingia na chakato wa viwandani kwa hivyo tukijipanga vizuri tu katika usimamizi wa hum, wa humra wa hii program na kila mmoja mwenye nafasi yake akatekeleza wajibu wake ili jambo linawezekana na mimi niko na uhakika wa asilimia nyingi tu kwamba mwaka na moja, na mbili tutakuwa tunazungumzia Tanzania ya uchumi wakati kuna 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 wasiwasi kwamba um ili swala la serikali kuwapangia wakulima bei na hasa katika uh, ili, us, tunasema mwamko sasa wa viwanda kuwepo kuhebu fafanua hili kuna kuna ukweli gani katika bei. hilo bei ya mazao ya wakulima bei gani tumepanga uweke <laughs> 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 wazi hatupangi bei ya mazao ya watu isipokuwa tu, tunasema watu wanaolima kwa pamoja kwa mfano tumbaku wasiibiwe na wafanye biashara yako yako mazao ambayo ukiwaacha uki tu waende na nguvu za soko si ndio kwa sababu yana specific tumbaku hainunuliwi na kila mtu wako wanunuzi mahususi wa tumbaku kwa hivyo usipo wasimamia wale wakapata bei ambayo itakuwa na manufaa kwao watu watateka advantage watanua ile tumbaku kwa bei ya kutupa alafu wakulima watakata tamaa wataacha kwa hivyo yamewekewa sheria haya mazao yamekuwa sheria na ndio maana wanafanya majadiliano kimsingi wala sio serikali wakishindana ndio serikali inaingia kusema okay hapa lakini kwa kawaida wanatakiwa wajadiliane wanunuzi na na wauzaji wakubaliane kwamba okay hii ndio itakuwa bei elekezi na bei elekezi labda tulifafanua tu, 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 hili jambo sio kwamba ikitajwa shilingi 1150 basi lazima iwe 1150 inaweza kupanda au kushuka lakini angalau tuanzie hapa elimu hiyo wakulima wanayo wanayo mm-hmm. wanayo ukizungumza na mkulima yote wa tumbaku anajua vizuri sana ile jambo ukizungumza na mkulima yote wa pamba analijua vizuri sana ile jambo sasa yako mazao ambayo unaweza ukaacha nguvu za soko zi zi zi, 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 zi kwa mfano 
Hatupangi bei kule. Bei na pangu elekezi F1 na miyane mwaka huu ilikuwa. F1 na miyatatu wabana tisa. Lio bei elekezi liyo kwa hapa. Lakini mnada wa kwanza tumeanza na F3 na miyane. F3 na miyane saba msini. Kwa kwa hivu suwana na bei elekezi. Ikinunuliwa chini ya F1 na miyane ile korosho mkulima mepata asara. Na hilo ndo tunasema mm -mm. nguvu na mtaji wanaoweka ukinunua chini ya hapo umewaibia hawa watu. Kwa hivyo kama mnada unajua mnada wao wanasema tunaanza na shilingi kadhaa hili gari. Kwa hivyo tunaanzia hapo. Sasa huko juu yeye wenyewe endelee kujichomana huko kama mtu anafika sisi ngapi po. safi. Tu, 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 tuna muda unakimbia. Um, tuje kwenye hili swala la la, la wakulima uh, wakulima wa Tanzania kuuza mazao nje ya nchi kulikuwa kuna um, alipokuja waziri mkuu wa India Narendra Modi ali, ali, alitoa hiyo fursa ya wakulima uh, wa Tanzania kupeleka mazao ya choko choroko anasema pamoja na dengu na mbazi na mbazi India hmm. utekelezaji wa hilo umefikia wapi lakini uhamasishaji wa wananchi pia umefikia wapi lakini vile vile China nao wakawa wanataka zao la muhogo hebu tu 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 nitakuja kwenye muhogo baada ya kuzungumzia hili jambo la baadhi na mazao haya ya mikunde mapema tu tuli mwaka 2003 Tanzania tuliingia mkataba wa afya ya mimea afya ya mimea kati yetu na India kwamba ili tuwauzie haya mazao haya ambazi choroko kunde na nini masharti yao ya, ya mimea tusije kuwapelekea maradhi ya mikunde yetu na choroko zetu na nini ni haya hapa mwaka 2003 ulisainiwa ule and then alipokuja waziri mkuu Modi yalifanyika mazungumzo kwamba wanauhitaji mkubwa wa choroko dengu bazi na na na, na mikunde kunde hii na sisi tukaingia kama wizara ya kilimo kuhamasisha uzalishaji kwa sababu hiyo ndio kazi yetu kuhamasisha uzalishaji tukawaachia wenzetu wa mambo ya nje na viwanda na biashara kwenda kufanya mazungumzo tuwauzieje kiasi gani na kadhalika timu za wahindi zikaja hapa mimi binafsi nimepita mikoa minane nikihamasisha wananchi walime choroko walime dengu walime mbazi kwa sababu soko limepatikana wenzetu wa wenye kuhusika na mambo ya masoko wanafanya majadiliano kule. Wananchi wakaitikia. Mkataba ule ambao ulikuwa unaandaliwa sasa wa biashara ya mazao hayo. Umepelekwa India kule wakaukalia. Hawakusaini. Tunao mkataba wa afya ya mimea lakini mkataba wa biashara ya, ya hizo choroko dengu na nini imetengenezwa MOU hapa imepelekwa India kule wamekaa nayo hawakusaini. Nadhani walikuwa na rap wao jambo hawakusaini mpaka leo unavozungumza na wewe hawajasaini. Sisi huku tumekimbizana kwenda kwa wananchi kuambia fursa imepatikana. Watu wameitikia. Serikali inawahamasisha. Watu wameitikia. Karatu hapa sui, wilaya yote mkoa wote wa Manyara huko wakalima dengu kulikuwa ilikufa na kupona. Lindi wakalima dengu kulikuwa ilikufa na kupona. Wapi? Wamelima watu. Huko simi wapi? Wakalima dengu, wamelima mbazi, wamelima nini? Wakati wanavuna serikali ya India imepiga marufuku uingizaji wa hizo bidhaa kutoka nchi yoyote duniani. Sasa mnawasaidiaje wakulima? Mwaka jana bei ya hiyo mbazi ilikuwa shilingi 1500 mpaka 1700 kilo moja baada ya India tu kuzuia bei imeshuka mpaka shilingi 150 shilingi 200 kwa kilo moja mara saba imeanguka na ni serikali ilienda kuhamasisha mimi binafsi tulienda kuhamasisha na watu wamekubali wamelima afu kwa sababu tu mkataba ule haujasainiwa wa biashara wametumia hicho hicho kipengele hicho kusema a a subiri. Jirani zetu Msumbiji ambao pamoja na mkataba wa afya mimea walikuwa nao lakini wakawa wamekwisha sign mkataba wa biashara. Kwa sababu kwenye mkataba ule wa biashara hata idadi mtakayouza inatajwa. Wao wameruhusu baada ya kuzuia wakaenda kuhoji kwamba nyinyi mnatuzuia vipi wakati tuna mkataba. 
Kwa hivyo Mozambiki wameruhusiwa kuuza tani laki moja na sasa tano elfu ya, ya, ya hizi mbazi indi. Sisi ambao mkatabu likuwa hujasainiwa mpaka leo, tunapigwa danadamu. Kwa, kwa hivyo swala hili la mikataba ya, 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 ya kibiashara haitoshi kuwa na mkataba wa afya ya mimea ukadhani umemaliza jambo na ukienda nalo tu kwa haraka namna hiyo tena unaweza ukajikuta huko kwenye mzozo kama huu hapa kwamba sasa watu wamevuna halafu hawana pakuuza soko limegoma sasa tu, tuje kwenye muhogo ndio hivyo hivyo na kwenda huko mm -hmm. Kwa hivyo hata mhogo kilichosainiwa mwezi wa tano mwaka huu kule China ni mkataba wa afya ya mimea. Kwamba katika mhogo tunawauzia usiwe na maradhi haya usiwe sijui na brown nini usiwe na michirizi ya kawia sijui usiwe na nini usiwe na tusije tukahamisha maradhi ya mihogo yetu hapa tukayapeleka wapi China. Kwa hivyo maana nini kwamba mhogo wa Tanzania katika namna yote ulivyo au mbichi au uliokaushwa au nini ukikidhi mahitaji na walikuja kukagua maabara zetu sijui nini baada ya kujiridhisha kwamba kwa kweli tunazo hatua ambazo haziwezeshi maradhi kuhama kutoka Tanzania kwenda China ndio wakakubali tukasai sasa wa biashara ya hiyo mihogo haujasainiwa sasa tukienda nalo tena kwamba tukimbizane kule kwenda kuambia wananchi limeni kuna tani milioni mbili zinatakiwa china na kadhalika halafu wakasema hatutaki sasa kwanza subirini tuna mihogo yetu au tumepata mihogo mingi sana taiwani hapa subirini kwanza tunafanyaje na mihogo haitunziki mshuru uh, tumalizie na hili moja uh, wakati mna, katika program hii ambayo uh, mnaizindua hivi karibuni mmewaweka wapi maafisa ugani kwa sababu kwanza wanadaiwa wachache lakini pili wanasema hao hao wachache ambao wapo wanakaa tu ofisini hawatekelezi majukumu yao ipasavyo na wao ni wataalamu muhimu sana hasa huko ambako wananchi walipo wanalima haraka haraka ni kupenda yeah. kikamoni na mafisa ugani wapo sio kwamba hakuna kabisa mafisa ugani tuna mahitaji ya mafisa ugani 1012 kama na 600 na lakini tunao mpaka leo Elfu nane na miasaba sabini na sita. Katika hali mashauli zetu mbali mbali na mamla kaza mkoa. Jambu la, la kwamba hawafanyi kazi lipo. Lipo. Ndiyo mana, ndiyo mana. Tunataka kuja na sheria. Na nikuambia mapema kwamba nitasema maneno wa parafu utaniona hui wana vipitena. Ndiyo mana tunataka kuja na sheria. Hivi, unajua? Hawa watu wanafanya kazi, wanawajibika kwa mamlaka za serikali za mitaa, lakini taaluma, utendaji wao kitaaluma, hawa wajibiki popote. Hii ndio tatizo la kwanza. Kwa hivyo tunataka tuje na, na, na sheria ya kuwasajiri, katika kuwasajiri, watalazimika kuwajibika kitaaluma kwa msajiri wao. Na katika sheria hiyo tunataka kuweka kipengele kwamba msajiri akimfutia usajiri bwana kilimo au bibi kilimo yule bibi shamba sio au bana shamba maana na ajira yake imekwisha Namna hii watakwenda kwa wananchi Lakini pia kuwafanya wao peke yao ndio wawajibike wakati mkulima naye hataki kuwajibika hatutatoka pia Kwa, kwa mfano akija shambani akafukuzwa Uwe alie mfukuza ya na chukuli watu wa gani. Nikupe tu mfano. Nzige au wadudu wa haribifu wa mimea. Wameingia kwenye kijiji. Mkulima mmoja anasema mimi kupuliza dawa staki. Afsa ugani kamfata na mambia lazima upulize dawa. Anasema mimi staki. Wapili ya mepuliza, watatu wa mepuliza. Wadudu kwenye shamba hili la kwanza wanahamia kwenye shamba la pili, shamba la tatu. Hawa wanafanya jitiada za kuamaliza, huwe anawalea. Kwenye lazima <laughs> shirimbo na chukiwe na sheria. Na kushukuru sana. Na kushukuru sana. <laughs> Muda wetu umetuishia na kushukuru sana sana sana. Uh, ni Dr. Charles Tizeba.
akishiriki nami katika kipindi hiki cha tunatekeleza kwa siku hii ya leo nadhani ume, 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 umepata kujua ni wapi tulipo tumetoka wapi tulipo sasa na tunakwenda wapi katika sekta hii ya kilimo ni kushukuru sana Nam kwa niaba ya wenzangu wote walio shiriki kipindi hiki kukuletea kwa namna moja au nyingine naitwa Eshe Muhidin nasema asante na wewe pia kwa kushiriki nasi kwaheri